口喉消肿止痛治溃疡，三金牌桂林西瓜霜，邀您收看前情回顾。谁知道人家连这机会也没给你？不是一鸣，这事儿你也不能这么想。对，一鸣。口喉消肿止痛治溃疡，三金牌桂林西瓜霜，邀您观看林深见路。人家已经先出手了，总部刚刚派来了调研组，你也要做好心理准备哦。他们的权限很大，直接影响总部对本土化改革的态度。他们不会保持公允的，对吧？用你的话来说，这是敌人的先头部队。其实你知道，我并没有把他们当成真正的敌人，但我会保住我们的成果，让他继续成长，继续壮大。That's good. 嗯，那就以茶代酒，告别了。也祝你一切顺利。Good luck， 保重。我喝了这么久的茶，不知道是否还能适应喝咖啡。你能适应？来，喝完。你的电话。喂，老板，调研组的人来了。啊，知道了。来，陪我下去，去迎接调研组的人。叫上简爱和柳映霞，让他们一起下来。他们已经到了吗？是的。介绍一下，这位是我们的调研组负责人严帅。严，你家去哪了？我找你找好久啊，刚下课。哎，给你买这东西。不用了吧？拿着吧。你上次不就给我买过一袋了？这都是你爱吃的，辣条你看。没事，我们那边绕好远才帮你找到。他受我们总部的委托，专门来负责调研本土化改革的相关事宜。好，严帅，认识一下我们的运营总监林少涛先生，他是这次 VG 本土化改革的主要负责人。好久不见，好久不见。哦，你们认识。老朋友了，哎，再介绍一下我们的行政部总监简爱。你好，简爱。你好。还有人力资源部总监刘映霞。你好，久仰。好，那我们正去吧。首先，我要感谢在座的每一位，包括危机中国的所有的员工，是你们的努力和付出，才让危机这两年有条不紊的在往前发展。你们辛苦了，在这里呢，我代表总部总裁办跟你们说一声谢谢，谢谢大家。第二呢，我想感谢一下安迪，谢谢安迪这段时间的付出，也希望安迪回总部之后的
，述职之旅能够一切顺利。Thank you。最后，我想感谢林少涛总监。微信现在已经到了技术革新的时期了。中国市场又在全球市场占据着至关重要的位置，也就是在这个时期当中，林总监提出了战略化调整，效果还不错。但是呢，我希望林总监在今后能够配合我们调研组的工作。谢谢。我知道你回微信的时候，我还挺吃惊的。以我对你的了解，你应该不会回来。那说明你对我还是不够了解。作为调研负责人，只知道我喜欢天台是不够的。如果你觉得我是带着敌意来的，那你就误会了。不管你跟安迪做出什么样的抉择，都是对公司好。这一点我深信不疑。那我觉得你这次的工作已经结束了，我可以个人出资为你买返通的票。陶总仓，陶总好像很不喜欢我回这里，自信点，把好像去掉。我相信这是你的个人观感，我对你客观，我也希望你对我客观。我不喜欢你，就是客观。陶总把个人情绪带到工作当中，这可不利于工作的开展。不不，我恰恰觉得做任何事情都需要有浓烈的个人情绪，热情、执着，甚至是愤怒，对事如此，对人也一样。陶总的执着我是领教过的，但是执着。往往会让人失去判断，就像陶总执着在中国进行本土化改革，甚至上升到了不顾规则的地步。如果你找我谈工作，我觉得我应该回办公室。你可以去找我的助理预约个时间。这么多年过去了，陶总还是那么有少年气。放心吧。我不是来阻止你的，我只是要对你的本土化路线做一次公正的调研，来保障危机的利益。所以，无论如何，我希望得到你的配合。配合总部的调研是我分内的工作，不用你希望。但如果有人想做有罪推定的话，我也不会客气。有你这个态度，我就放心了。其实这些事情我可以完全不告诉你，但是看在简爱的情分上，我觉得还是有必要提前跟你打个招呼。我真的还挺佩服你的厚颜无耻。当年说的这么彻底，现在你居然还有勇气提起来，陶总。当年是你的执着赢得了简爱，但是结果不太好。你人是这样，所以你做事情也会是这样。严帅，你记住，不管是工作还是对人，现在都只是过程，并不是结果。我想做的事情就一定会做成，任何人都阻止不了我，包括你。我想这一点你应该深有体会吧。这次谈话很令人满意，我倒觉得很晦气。当年我没赢，这次我也不想输。
算了吧，你不配。道个歉，对不起。其实上次见面，我没想刻意隐瞒什么，我只是不喜欢把工作因素带到生活当中，这样特别破坏气氛。毕竟，回国第一次见你，就是单纯的想跟你叙叙旧而已。嗯，理解，不用道歉。可以告诉我，这次你带着调研组回来，是因为总部不满意 VG 这段时间的策略呢？还是要针对林少涛个人，有区别吗？没有区别吗？我觉得没什么区别、啊。不跟你玩文字游戏了，我还有事儿，先去忙了。喝完咖啡再走吧。留给你喝。现在在公司的人马上到我办公室其实我在去水镇之前，就接到总裁办的通知，让我在公司各个部门选一批能力强并且入职不到半年的年轻人。我以为是培训的，所以我也没多想，也就没跟你们说。我真不知道是拿这波人支援调研组的。是，这谁都没想到。这些动作大部分都是我们在水镇的那段时间完成的。如果这是巧合的话，那那个叫严帅的，可不是个善茬。涛总办公室，没有他本人的允许，你们谁也不许进。江助理，麻烦你配合我们调研组的工作。抱歉，涛总不需要配合任何人的工作，即便是总裁办，也需要事先跟他沟通。江助理，你既然说到总裁办，我告诉你，我们这次突击检查就是总裁办授权的，所以你的意思是，以后每次我们来要提前告知你，给你们准备时间是吗？你什么意思啊？说话请注意措辞。哎，江助理，总部派我过来主持调研工作，调研的对象就是整个危机中国，所以也包括涛总，请你配合我们的工作。涛总正在工作，麻烦你们请离开。有任何事情，请跟我预约。那我现在就预约，麻烦您转告一下涛总。江助理，如果我们继续这么僵持下去的话，到最后可能不是你我下不了台这么简单，而是对于整个这件事情，你担不了这个责任。江南，让他们进来吧。谢谢，陶总。谢谢。不好意思，陶总，这是我的工作职责，希望你能够理解。一会儿，涛总的私人物品不要动
我需要你们带走的是项目书啊，文字资料，包括电子版的，开始吧。简总监，你们都是 VG 的员工，也都是因为本土化改革刚入职的。你们代表的是 VG 的未来和新气象，甚至是新的企业文化。可如果你们因为是惧怕某个人，而不执行公司的制度，不履行自己的职责，不履行自己的义务，那改革就是失败的，也是没有意义的。明白了吗？明白，明白。既然现在你们都参与了调研工作，那就履行你们的职责。开始吧。既然唐老总都发话了，你们就开始吧。等一下，田总。田总监，请你带着这些人离开这儿。田总监有什么意见吗？没有意见，给您提个醒。根据公司现有的规定，针对各部门的监察活动，属于行政部的管辖范畴。就算您是总部派来的，可是调查前，至少要通知我一声，由我来协调吧。其次，你这么用来，恐怕难以服众吧。我想，总部派您来，不是为了让你影响位置在外的名声，传出去不好听。既然这样的话，那就等我跟简总监一起商量一下我们的工作流程之后，再来拜访陶总。不送何必来趟这浑水呢？公事公办，不畏惧任何人，不就是改革的意义吗？咱先吃一口啊，那饭都凉了。他们查阅之后就要开始问询了，这些全都是第一批查阅的文件和资料。那你是在琢磨他们要查什么，还是琢磨调查的目的啊？那还用问呢？树大招风，肯定是奔着他去的呀。不过咱身正不怕影子斜，你让他们查去，查不出什么来不更好吗？咱们清清白白继续做事情嘛。就怕是欲加之罪啊。没错。我觉得呀，他们这个调查其实就是一个幌子，他们根本不关心结果，他们的目的就是想以最快的速度摸清楚公司目前的运营流程、人员配置、项目部署
，然后接手。那让总部下行政命令不就行了吗？毕竟咱们是中国分公司，咱得听总部的呀。这不就是因为没有，所以他们才蚂蚁搬家吗？那他们为什么这么干？严帅调查你，我也在调查他。严帅以前是威记美国分公司的，他是觉着威记未来的方向在美国，所以他做了整个的布局。你跟他之间是方向之争啊。那总部什么态度？你问过安迪了吗？一般这种情况，出这么大事儿，他要不主动跟我说，那就代表着没什么跟我说的了。那这不合理啊。他制定美国方向，你制定中国方向，然后又让他来调研评估你，这不是又当囚犯又当裁判吗？这不公平啊！这本来就不公平，没什么新鲜。关键是，你接下来打算怎么办、啊？人家来都来了，那咱也就别客气了。就这种情况，先做一个申诉流程。可我就怕周期太长，即便是结果对我有利，也于事无补。我想着，既然他先不讲讲武德，咱也没必要先礼后兵呢。那到底该怎么办？能怎么办啊？先等等吧。现在很显然，对方的准备比我们充分，我们也只能谋定而后动。先摸清楚对方的底牌再说吧。我出一主意啊，你不总说公平是打出来的。咱不行，给那孙子弄出来，我先暴啐他一顿，解解恨再说。啊。哎，我觉得这招可以。哎，哎，坤儿，我觉得咱可以让周老板直接花钱请几个人，咱先给他暴啐一顿。我看可以啊，啊我这儿的事就交你了，哎，就给你干。不是，咱先吃饭就行。等等，马上马上。怕是吃不了饭了，我有点急事，我估计得先出去一趟。什么急事啊？饭都做好了，吃了再去吧。对呀、啊，不行，我真得出去一趟。你们先吃，你们俩先吃着吧。啥、哎、呀<咳>？饭都做好了呀，先吃吧。确定没事是吧？没事没事，放心吧。你那边有事给我电话吧，头儿，走了，走吧。大爷，咱吃饭就行吗？康如，你是不是有点过分了？招呼都不打就到我朋友家来，这是在侵犯我的隐私。你少在这装无辜过，行不行？我打你电话你不接，发微信不回，你人又不在公司，你以为我要不是有急事的话，我会这么费尽心思的找你吗？你有什么急事？艾米想见你。咱俩不是说好了我跟他分开一段时间吗？你不是也说我跟他时间待得越长越容易分不开吗？你以为我想让你见艾米吗？我告诉你，他这几天天天在跟我闹。如果不再把你找回去，他明天就绝食抗议。哎，你干什么去啊？想艾米。
你回来了，我就去睡。啊，你快睡吧啊，太晚了，以后别等我了。你早点睡吧啊，去不去？艾米，艾米，你快看，我把谁给你带回来了？爸爸，爸爸，为什么是为什么是我？所以你们要我了？当然不是，是是我最近工作太忙了。你看我给你带什么好东西了？噔噔噔噔，猪猪包，好可爱呀，爸爸。嗯，你以后还会那么久不回来吗？呃，我给你保证啊，往后除了我真的工作特别忙没法回来，我会提前告诉你之外。我不会这么久才不回来。好，拉钩，拉钩，拉钩上吊一百年不许变，谁变了就是小狗狗。盖章，盖章。真的、啊？嗯，那你再看看这个。嗯，这个好好吃，爸爸也吃。我弄个耳朵吃吧，剩下大脑袋还是给你。谢谢。熟了好了。爸爸。嗯。对不起。为什么？因为爸爸要见艾米，失误了重要的工作。错。艾米现在是我最重要的事，工作排第二。真的？对。对我悄悄告诉你个秘密，以后你再想我了。就给我打这个电话。任何时候，我只要手里有再重要的事情，我都会回来找你的。那爸爸就是打死他媳妇了。Yes。我是那个绿巨人。你不是像你像那个菲菲菲？菲菲是。头睡觉啊，让孩子别枕着这个睡，对他的脖子不好。好，我知道了。谢谢你啊，多亏了你了。没事儿，我艾米只要高高兴兴的就好。啊，那你还要去你朋友那儿吗？
走吧。走，走啊！林总，你们叫错了，在这里啊，大家都是要叫涛总，所以你们也要入乡随俗，叫涛总。涛总，没关系，就是个称谓，不重要。严总这么早还神采奕奕，这时差倒过来了。我们刚到，那还是应该先倒倒时差，好好休息，否则对身体不好。嗯。没关系，工作使我快乐。陶总，很抱歉，不知道你的规矩，给你造成了一些困扰，希望你不要介意。但是，我还是希望你能配合我的工作。这儿没有我的规矩，只有 VG 的规矩。你对南京那边的技术研发中心还满意吧？成绩很好，令人惊喜。那你为什么先去广州再去南京呢？看来陶总不只是会运筹帷幄，准备工作也做得很充分。我也是因人而异，对什么人有什么办法。我觉得你对我有误解，不过没关系。之前咱们俩没有机会好好相处，但是之后。我相信会有大把时间相互了解，也不一定。谢谢。喝点水。严总有什么话就直说吧。好吧。首先呢。我想跟你说一声抱歉。昨天你说的对，我做的确实有点鲁莽。我不应该越过你们行政部，甚至连招呼都不打一声，就直接开展调查工作。对不起。没关系。所以现在你应该知道总部派我来的目的了吧？姐，我现在正式通知你，总裁办之后呢，我来接管。但是。我需要你的配合。我知道你还兼职着运营部协理的工作，对吧？是的。那就麻烦你尽快向调研部提交一份关于林少涛的详细资料，包括他之前下达的所有的文件和指令，所有的开会记录，以及电脑里边所有的对公资料。啊，特别是你们这次论坛所有的会议记录。还有发言，最好一字不差。全部都要吗？全部。可这些文件里涉及了很多其他部门。我知道，让你做这么多事情，肯定会给你带来不少的困扰。但是这是我的工作，我希望你能够理解和支持。所以接下来，其他部门的协理都要统一对接到你这边，然后你来对接我。我需要几天时间？不着急。我想提醒严总，涛总到底有没有问题，需要看调研以后的结果。这个你放心，我会把握。好了，我没什么事儿了。那个一会儿我还要找刘总监聊一下。谢谢严总。啊，哎，谢谢。在这里，我只信任你，能跟你一起共事，我很开心。合作愉快。涛，涛，涛，我觉着你危险了。我刚才路过严帅办公室的时候，碰见他跟简爱在一块儿，他看简爱那眼神不太对劲呐、啊。什么意思啊
。哎呀，那叫一个柔情似水啊，就跟我看我老婆似的。我怀疑这小子是不是看上家呀了？你就一句话，咱们是现在去弄他，还是等晚上他到了车库闷推麻袋？用不着。当年他就是手下败将，现在更没戏。啊？什么情况？展开来说说。前留学的时候，他们俩就是同学啊。哦，你之前说的那个一直对简爱死缠烂打，就是他呀？没错。那会儿就想冒他，被我一巴掌拍得死死的。那你这巴掌拍得够狠的呀！这么多年才冒出头来，哎，你说会不会他知道你跟简爱离婚了，想趁虚而入啊？他也配？不是你什么意思？跑这儿来就跟我说这事儿，你闲的你是吧？工作量不够大是吧？不是不是，我还有别的事儿。我呢，想到了一条拯救我婚姻的策略，想不想听？不想听。我觉得你已经快疯了。所以您就别捎上我了，行吗？不是，我说出来，你帮我分析分析啊！你看啊，我通过你跟简爱离婚呢，我明白了一个道理：简爱为什么要离婚？不就是因为她没过上她理想中的生活状态吗？你说你吃这么多苦，受这么多罪，不就是为了让她找回那种状态吗？我防患于未然，啊，我提前让我老婆找到这种状态不就行了吗？大哥，你能说点人话吗？我能听懂的那种。这么说吧，我就是蹦跶的太厉害了，让我老婆误以为我我要造反，我要站起来，那我躺平了不就行了吗？我。哥，我觉得你不是快疯了，你是已经疯了。现在是工作时间，不许谈八卦，请你出去。不用你请。现在我就回家。等等等等等等等等会儿，回家啊？这什么点儿啊？班都不上了？不上了。哦，我口头通知你一下啊，哥们儿准备要辞职了。再见。回家躺平去。请进。您找我。刘总监，请坐。茶还是咖啡？我不喝了，您不用客气。其实我在美国总部的时候，我就听过你的名字。刚担任总监就主持那么大规模的优化案，而且做的又那么漂亮，确实不错。现在已经被。总部的 HR 部门当成教科书了。您过奖了，这次的优化方案是我们 HR 部门群策群力的结果，不是我一个人的功劳。哎，刘总监太谦虚了，你的能力呢，大家是有目共睹的。所以呢，我们调研组的工作也需要你和你的部门的大力配合。没有问题啊。如果在我的能力范围之内，您需要我配合什么，您说吧。那我就不跟你兜圈子了。我想请你制定一份关于调查林少涛的约谈方案。你要查涛总？对。我觉得他最近在微剧推行的低端市场的策略，和国内很多本土企业产生了勾连。而在勾连的过程当中，我怀疑涛总会有一些不规范的做法。涛总他不可能。先不着急下结论。具体情况呢？到时候我根据你出的方案来对他提出质询。所以我希望你能出一份有价值的约谈方案。
我相信你的专业能力。没有别的事儿，我先出去吧。辛苦。不是你绕来绕去，到底要说什么？你什么意思啊？我要从危机离职。上哪高就啊？我知道，你不喜欢我在公司里边混日子，我特别理解你的心情，所以说我决定了，我要做一个家庭妇男。等你生下孩子，咱们家就进入了女主外男主内的历史阶段，我就负责在家相妻教子，扛起教育孩子的重担，你呢就负责在外面闯荡事业。我就负责在家里边把孩子养育成人。过来，出去。哎。干得好，干得好。爸，爸，我先走了啊。哎，快点，爸。我跟你爸呀，明天就回去了。啊，明天就走了？再多住两天啊！不了，家里还有好多事儿呢。霞霞，你多照应着。哎，这怀孕的女人啊，情绪不稳定。我知道，我知道。多担待。放心吧。你们好好过，万一有什么急事儿，给我们打电话。好。嗯，那这样，明天我去火车站送你们。不用送了，你忙你的吧。我不忙，我明天有时间。那。我先走了吧，我先走了吧啊啊！好嘞。